la muy antigua y centenaria hermandad de las Siete Palabras reside en la parroquia de San Vicente, un lugar privilegiado para una hermandad señera en nuestra Semana Santa. La riqueza de su historia se ve reflejada en los tres pasos que procesionan cada miércoles santo, a quienes acompañan sus hermanos revestidos con elegantes túnicas blancas y escapulario carmesí. El Nazareno de la Misericordia es el primero de ellos, un Cristo con unas características andas de plata. Fíjate en sus faroles, los detalles en sus labrados y sus esquinas con águilas bicéfalas. El Señor es una talla poderosa, cuya envergadura podemos apreciar aún mejor cuando se encuentra en su altar en la parroquia. Felipe Rivas es el autor de la talla. Esta imagen del siglo XVII despierta una importante devoción entre los cofrades sevillanos. El segundo de los pasos es una joya única en Sevilla. Clasicismo puro, líneas cuidadas, diálogo maravilloso en el Calvario que refleja las siete palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella, al discípulo a quien él quería mucho, Dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Además de este pasaje, que el misterio parece recoger con la mirada y ojos entreabiertos del Señor en la cruz, mirando a su madre, las otras palabras o frases de Cristo en la cruz que recogen los evangelios son Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido. Y, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor de las Siete Palabras es también obra de gran valía del siglo XVII, de Felipe Martínez. Todo el misterio es realizado en el siglo XIX por Manuel Gutiérrez, excepto San Juan, que es de José Sánchez. A este Cristo está dedicada la muy conocida e interpretada marcha Pasan los campanilleros, una marcha que suele interpretarse a la salida por la banda que acompaña al paso de palio. En el resto del recorrido, el misterio es acompañado por la banda de cornetas y tambores Esencia, cuyos sones subrayan el clasicismo de la hermandad, escena y andas procesionales. La Virgen de la Cabeza es la titular mariana que procesiona bajo palio en la Hermandad de las Siete Palabras. Como es sabido por muchos cofrades, proviene de la talla de un ángel que Emilio Pizarro ejecutó para un paso de la alegoría del Sagrado Corazón que proyectaba la Hermandad en el siglo pasado. 
Manuel Escamilla realizó esta adaptación de la imagen como dolorosa. Los cofrades más mayores aún recuerdan el paso de palio totalmente de plata bajo el que procesionaba la Virgen de la Cabeza. Vamos a echarle corazón y abajo, que yo sé que ustedes pueden todavía. Vamos a echarle casta, mi arma, y este es de los que pesa, mi arma. Duro con el llevo gente. ¿Quieres vivir momentos que te transportan a una Semana Santa de otros tiempos, de décadas anteriores? Descúbrelo en la mágica noche de cada miércoles santo, entre los naranjos de la calle por la que la hermandad, de recogida, se encamina hacia su entrada en su parroquia. Si conoces más detalles de la hermandad de las siete palabras que quieras darnos a conocer, puedes compartirlo con nosotros en los comentarios a este vídeo. Los esperamos.